بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد সম্মানিত দর্শকবৃন্দ আজকে আমরা আপনাদের সামনে আলোচনা করব কুরবানির সাতশরিক বিষয়টি নিয়ে আমাদের দেশে অনেকেই সাতশরিকের ব্যাপারে কিছুটা সংকুচিত অবস্থায় থাকে তাছাড়া সাতশরিকে কুরবানি আমরা দিলে কিভাবে দেব আর কিভাবে দিলে সাতশরিকের কুরবানি কবুল হবে চলুন আমরা সে বিষয়টি জেনে নিই আগে আমরা আপনাদের সামনে হাদিসটা উপস্থাপন করছি যেমন সোনা নাবি দাউদের দু নম্বর হাদিস মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের চার হাজার তিনশো চার নম্বর হাদিস সোনান আল বাই হাকের উনিশ হাজার উনিশ নম্বর হাদিস তবরানি আউসাতের নয় হাজার চৌষট্টি নম্বর হাদিস এ হাদিসের বক্তব্য হচ্ছে যে রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলেছেন আল বাকারত আনসাব আতিন ও আল জাসুর আনসাব আতিন গাভি ও উট সাত ব্যক্তির পক্ষ হতে কোরবানি হয়ে যাবে আর আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষই শরিকানা কোরবানি দিতে বেশি পছন্দ করে তবে সাতশরিকে আমরা যখন কোরবানি দিতে যাব আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে প্রথমে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে কোরবানি এটি একটি ইবাদত অনেকেই সামাজিকতা বজায় রাখার জন্য সাতশরিকে কোরবানি দেওয়াটা খুব জরুরিভাবেই নিয়ে নেই যখন আপনি কোনো ইবাদত করতে যাবেন প্রথম নাম্বার আপনাকে খেয়াল করতে হবে ইবাদতটাতে যারা অংশগ্রহণ করবে সাতজন মিলে যদি যে তাদের নিয়ত এক কি না দুই তাদের ইনকামের টাকাগুলো বা যে কোরবানি দিচ্ছে যে টাকা দিয়ে অর্থ সম্পদ দিয়ে সেই সম্পদটা হালাল কি না যদি সেটা হালাল না হয়ে থাকে নিয়ত ঠিক না থাকে একজনেরও যদি টাকা হারাম হয় তাহলে তার কোরবানি কবল হচ্ছে না সেই জন্য কোরবানি শরিকানা দেওয়ার চাইতে একা দেওয়ার ব্যাপারেই আমরা বেশি উদ্ভুত্ত করি কারণ গুস্ত খাওয়া এটা সারা বছরই খাওয়া যায় আপনি কোরবানির সময় কেন এইভাবে গুস্ত খাওয়ার ব্যবস্থাটা করছেন কোরবানির সময় আপনি এটাকে ইবাদত হিসাবে আদায় করে তাহলে যে উপকারটি আপনার হবে অল্প একটি কাজের মাধ্যমে আপনি মহান রব্বি কারিমের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারছেন আর যখন আপনি এখানে চিন্তা করছেন যে না আমার চাস্ত ভাই আছে চাচা আছে তাদের সাথে মিললে দিতে হবে তাহলে আপনি তাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে নেন দেখেন তাদের নিয়তগুলো ঠিক কি না তাদের টাকা পয়সাগুলো সহি কি না এটা হালাল ইনকামের কি না যদি তা না হয়ে যে কোনো একজনের টাকা হারাম হয় হারাম ইনকামের হয় তাহলে তো আপনার সকলের কোরবানিগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে এই জন্য আপনি রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লামের দিকে তাকান তিনি একটি দুম্বা দিয়ে কোরবানি দিয়েছেন তাহলে আমরা একটা বকরি দিয়ে কোরবানি আদায় করতে সমস্যাটা কি কিন্তু আজকে আমাদের বাংলাদেশের মানুষ আসলে আমরা বলে থাকি যে আমরা হলাম গরু খাওড়া মুসলিম সেই জন্য গরুর এত দাম আমরা বাড়িয়েছি যে গরু দিয়ে কোরবানি দিতে হবে বকরির কোনো খোঁজ খবর নেই আর মনে করে যে বকরি দিয়ে কোরবানি দিলে এটা একটু আনেজি ফিল হয় মানুষ কি বলবে এত বড় একজন বড় লোক ছোট একটি বকরি দিয়ে কোরবানি দিল এটা এই জন্য সাতশরিকে কোরবানির সময় এই জিনিসগুলো আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে যে তার টাকা হালাল কি না নিয়ত সহি কি না এবং সে কোরবানি দেওয়ার উপযুক্ত কি না যদি এগুলো না হয়ে থাকে তাহলে কোরবানি নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য একাই কোরবানি দেওয়াটা সবচেয়ে ভালো তবে একই নিয়তের হলে কোরবানির উপযুক্ত হলে এবং ইনকাম যদি হালাল হয়ে থাকে তাহলে সাতজনের শরিকানায় কোরবানি দিতে পারেন এত কোনো সমস্যা নেই তবে আরও কিছু মাস আলা কোরবানি যে কোরবানির পশু কি করব কোরবানির পশুর যে চামড়া এই চামড়াটি বিক্রয় করে আপনি তা দান করে দেবেন তার অর্থ সম্পদগুলো দরিদ্রীদের ভিতর বিলে দেবেন আর কোরবানির গোস্তুর ব্যাপারে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে কোরবানির গোস্ত কি করব কোরবানির গোস্ত আপনি খেতেও পারেন আবার সবগুলো খেতে পারেন সবগুলো বিলিয়ে দিতে পারেন সবগুলো জমিয়ে রাখতেও পারেন তবে উত্তম হলো ইসলামের যে একটি আদর্শ রয়েছে অর্থাৎ নিজে কিছু খাওয়া আর কিছু আত্মীয় স্বজনকে দান করা কিছু দরিদ্রদেরকে দান করা তিনটা ভাগ যেটাকে বলা হয় এটা জরুরি নয় এটা করাটা ভালো এটি মানবিক ব্যাপার সেই জন্য আমরা কোরবানি করার সাথে সাথে জমিয়ে রাখার কি দরকার আছে সেগুলো আমরা নিজেরাও খাবো আত্মীয় স্বজনদেরকে দেব এবং দরিদ্রদের পেছনে আমরা সেগুলোকে বিলিয়ে দেব তাহলে আমাদের অন্তরের প্রশস্ততা বাড়বে এবং কোরবানিটাও আল্লাহ পাক রবুল আলমের কাছে কবল হবে কারণ কোরবানির মূল ইয়ে হচ্ছে যে আপনার ভেতরের যে পশু রয়েছে সেটাকে দূর করা 
আর এই কোরবানির মাধ্যমে মূলত আমাদের নিজেদের পশুত্বকে দূর করে আল্লাহর বিধানের সামনে নিজেদেরকে সঁপে দিচ্ছে সেই জন্য আমরা সেভাবেই কর্ম কোরবানি যাতে করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের কোরবানিকে কবুল করে নেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকেই সহিভাবে কোরবানিগুলো দেওয়ার তৌফিক দান করুন